tú, él, sí. nosotros. Sí, no, yo dije chao, nosotros, ya venimos, Carla pregunta, la señora ellos. Gisela, la señora... Ah, bueno, ¿verdad que me toca a mí? Sí. Bueno, entonces la señora Gisela no. entra en escena en este momento. Estuvimos allí en, en Bayside, justo en el momento en el que usted se ofreció también a solidarizarse con eh, Daniel Ceballos y con este montón de estudiantes, líderes de Voluntad Popular, quienes también desde Caracas hacían lo propio y se rapaban el cabello. Uh -huh. Creo que es la única mujer que lo hizo. ¡Cuánta valentía! Pero díganos, bueno, ¿qué, ¿qué le pasó por la cabeza en el momento en el que toma la decisión y le dice a Helen, Helen, yo me voy a cortar el cabello para estar al lado de los presos políticos? Bueno, este, buenas noches, ¿cómo estás? Es verdad que muchas cosas, pensé en las mujeres que han perdido a sus hijos, pensé en todos los, los estudiantes y los presos políticos principalmente, ¿verdad? Que, tienen, que les, está, les están violando todos sus derechos humanos. Y en mi país, pues, que ha sufrido tanto con esta dictadura de este actual régimen, en verdad, eso fue lo que me motivó y... Se me dio la oportunidad, yo me puso ahí y se me dio la oportunidad y bueno, logré lo que siempre yo he querido, aportar un granito para que mi país siga adelante y en verdad logremos lo que todos queremos, este, la libertad. Esa, ese gesto, Helen, de, no, de, de, de dama, en el caso de ella, tomar esa decisión, Tú nos estabas contando lo que sentían ustedes en el momento en que ella comenzó a hacerlo. Sí. Quiero que lo compartas con, con el público. Lo que pasa es que, o sea, nosotras como mujeres siempre tratamos de cuidar nuestra presencia, uh -huh. sobre todo las venezolanas. De hecho, tenemos un dicho, primero muerta que sencilla. <risa> y yo veía que ella, ella se acerca a mí y me dice, Helen, yo me quiero raspar el, 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 la cabeza. Yo, Ahí tiene la fotografía, mira. Que... Espérate, ¿cómo que tú qué? Y me dice, sí, Helen, yo me quiero afeitar. Yo le digo, ¿tú estás segura? Me dice, sí. Y yo me río. Le digo, ok. Yo la llamé y yo pensé que no lo iba a hacer. Realmente uh -huh. yo pensé que lo que me estaba era echando. Y cuando ella pasa al frente con aquella seriedad, mira cómo Ay. ella, en ese momento, ella está entregada a lo que le están haciendo. A pesar de que la máquina Ay, se nos bien, estaba bien. quedando sin batería, ella quedó toda este, mal cortada. Esto es justamente en una peluquería que Fabiola la lleva para que le, le terminen de, de, de emparejar claro. porque ella quedó toda este, mal cortada por la falta de batería de la del aparato y yo digo wow de verdad nosotros eh, no no medimos hasta cuánto podemos dar esto me imagino que eh, Gisela quiso de alguna manera este, simbólica unirse unirse a lo que está a lo que está ocurriendo y eso que ella acaba de decir fíjate si yo lloré en ese momento cuando ella dice lo hice por las madres venezolanas por las madres que están perdiendo a sus hijos por esa madre y esa esposa probablemente que estará esperando que eh, los líderes los estudiantes lleguen a su casa o sea una vez más gracias Gisela gracias por representar tan, tan, de una manera tan simbólica pero también tan humana a la mujer y a la madre venezolana de nada Heli ha sido una inspiración para mí, de verdad fue un placer conocerte y espero seguir compartiendo tu gran lucha al frente de Amabé, que lo has hecho muy bien, de verdad que te felicito. Eres una, una mujer como todas, luchadora. Mm -hmm. luchadora. Gisela, justo eso, eh, lo hemos estado conversando con Helen y con muchos de nuestros invitados, pero queremos oírlo de ti. En este momento te están viendo muchos venezolanos, muchas madres venezolanas, venezolanos de todas las edades, a través de www.elvenezolano.tv. ¿Qué les dices a ellos? ¿Qué le aportas tú a Venezuela? Además de este gesto precioso e invalorable, ¿qué le aportas tú día a día a tu país, aún estando lejos? Bueno, este, en realidad yo prácticamente acabo de llegar. Yo he luchado mucho en mi país. En Venezuela vivo en el estado de Carabobo, San Diego, y desde allí he luchado este, con todos los estudiantes y líderes políticos este, para ver un país mejor. Pues. Este, ¿Qué te puedo decir? Este, siempre voy a estar ahí en la lucha, siempre, porque nunca voy a estar de acuerdo con este régimen. Quiero ver mi país libre, libre, sin, 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 sin represiones. ¿Verdad? Para que todos, todos, todos tengamos un país mejor de lucha, pues, luchar por, por todo, por todo lo que queremos. Y bueno, ese es mi, mi se, me, se me presentó el, la oportunidad, bueno, y pude 
con mi gesto de cortarme el cabello, bueno, este, pude aportar pues, un poquito más de, de lo que somos como mujeres, como madres. Helen, como el, el, el sábado fue esta movilización, después de hacía rato que no se movilizaban, no había ninguna convocatoria y ayer comentábamos y lo comentábamos el, 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 el propio fin de semana, que Leopoldo desde la cárcel con un teléfono y con buena parte de saboteo logró movilizar a los venezolanos del mundo. Pero a la gente siempre le queda como un sin sabor después de la marcha, cuando de, al terminar la marcha todos vuelven a la casa y no pasa más nada. ¿Qué sientes tú en este momento? ¿Tú sientes que hay que seguir convocando a la gente, que hay que seguir movilizando la calle o esperar simplemente que llegue el momento de las parlamentarias y que la gente vaya a votar? No, definitivamente la lucha es en la calle. O sea, nosotros todo lo contrario. Yo me sentí ese día muy esperanzada porque había visto una, una apatía en las últimas convocatorias. Sí, eh, mira, si lográbamos reunir 100, 120 personas, 150 lo más, uh -huh. era mucho. En este momento yo, sin temor a equivocarme, calculo que había más de 300 venezolanos congregados en, en el Bayfront Park. Eh, y, y eso nos llena de, de mucha motivación. Uh -huh. O sea, no, es una de las, de las primeras que comienzan y yo creo que en la medida que nosotros sigamos demostrando en la calle uh -huh. que realmente los venezolanos estamos interesados en que la situación cambie y cambie para bien. Y la única manera de nosotros poderlo hacer justamente es participando en todos estos llamados. Oye, el, 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 el heroísmo de, de Leopoldo, lo que están haciendo los presos políticos, no hay que descuidar, no hay que quitarle el ojo porque es verdad, nos vamos a la calle, a la casa, perdón, no, no vimos algún cambio notorio en ese momento. Pero recuerden, y yo siempre dejo esto en, en, a las personas que me hacen el comentario, sí, pero ¿y qué pasó? Sí puede haber pasado, porque recuerden que a nosotros nos observan. Claro. Que nosotros tenemos personas que están interesados en ver cómo nosotros mismos como venezolanos resolvemos el, el, la situación en el país. Hay, hay instancias también a nivel internacional que están evaluando la situación venezolana. Entonces, lo mejor es demostrar tanto en las calles, como tú lo dijiste, como en la participación cuando los líderes hagan un llamado, bien sea para participar en un proceso electoral uh -huh. o para participar en una protesta de calle, porque la única manera que nos tomen en cuenta o que digamos no estamos de acuerdo es manifestando en la calle. Exacto. Ahora, Helen... En este momento vamos a aprovechar eh, y, y promocionar el trabajo que haces. ¿Para quién necesitas ayuda ahora? ¿De qué manera te podemos ayudar? ¿De qué manera los empresarios quienes nos escuchan te pueden ayudar? A la gente que le ha ido bien en este país, que ha tenido esa fortuna, que ha sido fortuna pero también ha sido producto de un trabajo arduo. Eh, ¿De qué manera podemos ayudar a los que están desasistidos ahora y que son bueno, nuestros compatriotas? Bueno, yo en este momento estoy abriendo eh, un proceso, uh -huh. un proceso para una persona que, que lamentablemente tiene una situación personal eh, de la deportación de su esposo. En este momento yo estoy trabajando, afortunadamente hemos recibido el respaldo de la oficina de un congresista, al cual no voy a mencionar, porque el proceso apenas comienza. Okay. Y, y, y tampoco voy a dar el nombre de esta persona, pero la única manera que realmente nosotros como venezolanos logremos eh, eh, reunificar nuevamente a la familia es trabajando en equipo eh, logrando eh, el interés de nuestra propia comunidad en este momento Carla parte de esa situación que es una de las que más tiene mi atención y la atención de la organización como tal nosotros también estamos trabajando para la propuesta de la acción diferida y estamos trabajando sobre una ley que próximamente nosotros uh -huh. estaremos anunciando uh -huh. anunciando para que los venezolanos entiendan que Sí, es verdad, Venezuela nos necesita, Venezuela en este momento realmente ocupa una gran parte de nuestro tiempo, pero Venezuela, somos todos los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, y en este momento los que están dentro de los Estados Unidos corren un grave peligro aquellos que no tengan documento. Nosotros estamos trabajando ahorita para ver, ponernos de acuerdo varios líderes en ver cuál es la posibilidad que tenemos de conseguir darle por lo menos un estatus temporal y encaminarlos a que ellos también obtengan sus documentos que le permitan trabajar. Y no porque lo dice Helen, recordemos que el presidente Barack Obama hizo un anuncio donde dijo que el Estado venezolano era un peligro para la nación americana sí, sí. y al mismo tiempo dijo que en Venezuela se violan los derechos humanos y nosotros sencillamente como líderes nos estamos apegando a la enmienda constitucional americana, los derechos humanos de cualquier individuo dentro del territorio americano deben ser protegidos y defendidos. Tenemos que irnos. Muchísimas gracias a Gisela que nos está viendo y compartió con nosotros desde Sarasota. Un gran abrazo y muchas gracias por tu valentía. Muchas gracias por ser de esa mujer venezolana valiente y luchadora. Gracias, gracias Gisela. Gisela.
Gracias a ustedes. Y gracias también a ti, Gracias, gracias a ustedes. Esta gracias. es tu casa, te recibimos en cualquier otro ya momento de nuevo. Ya bendiciones. Claro que sí. Regresamos luego de la pausa con una hermosísima ¿Tenemos? actriz venezolana ¿Tenemos actriz y venezolana? un hermosísimo actor venezolano. ¡Qué sabroso! Oh. <risa> ya está desfilando por aquí.